，施工长，你一定会有报应的，你一定会。快给我上刑！快点给我上刑！快，快用刑，快用刑！快！大伙都知道，池海英和我是同一个爷爷。呸！我这么做就是让你们大伙看看，不管他是谁，只要跟王四、江叶、红山勾搭在一块儿和我作对，哪怕他是天王老子，本区长也绝不留情。上咱的，顺，乡亲们，不要怕。施工长，你一定会有报应的，你一定会的。快给我上刑！快点给我上刑！快用刑！快用刑！快！给我使劲！使点劲！石龙长，你个王八蛋！我、啊啊，住手！三妹，我在处置公堂分子，这事你别管。我不管他，你打什么牌？他是我的伙计，我把他打成这样，我就不能袖手旁观，不闻不问。勾结叶红山、王四江分了我迟家的财产，他犯了族规。作为当家人，我有权处置他。迟区长，俗话说家丑不可外扬，你既然承认他是你们家族的人，论情感，你怎么下得了这么重的手？论族规，在大庭广众之下处置他，你觉得合适吗？
英子，英子，快把安迪扶走！啊！今晚，大脑持家大院一定会激怒池龙长。以他的德行，他一定会杀了二虎和海英。我们要尽快想办法把他们救出来。俺马上回去报告叶局长，把武工队调来救人。来不及，一来一回，至少明天中午。武工队人太少，白天不能行，只能等到晚上。怎么办？咱不能眼睁睁看着自己的同志被杀吧？赤龙镇，一家财宝都是俺一个人藏的，忘了还让俺英，有种抽俺来呀、啊！狗东西，死到临头你还嘴硬，我今天非亲手砍了你不成？赤龙镇，别说话，龙镇，爹，不能杀，爹，不能杀他呀，爹，老梆子。只有俺二虎还有一口气在，俺连你一起宰了。别听，同志，这狗日的，是可杀不可留。可是你杀了他，咱家财宝咋办？啊，祖宗的牌位咋办呢？这这这这可不能毁了咱们爷俩的手上。局长，局长，二虎是龙湾头村村委委员，又是民兵队长，他手里肯定有共党的名单。他也肯定知道海奎是谁，这可是党国的大事啊！刘志山，你这个叛徒，老子早就看你不是什么好东西了。就算老子死了，变成鬼也不会放过你的。你他妈的，给我闭嘴！队长，我最恨这些共产党了。现在落在了你的手里，我真恨不得你马上杀了他！赶紧去！石局长，看在党国大事儿和迟家财宝的份上，先让他活三天。我知道你对付共产党是最有手段了。这三天之后，如果李二虎他钢筋铁骨、誓死不说，再杀也不迟呀！啊，嗯，那就让他再活三天。到时候不说的话，那就。明迟，局长，小不仁可乱大谋啊！把他关起来，严加看管，把他压下，把他俩都带下去，都押下。牢房小窗户外有棵大树，俺上次就在那棵大树上用弹弓打了阿娇蛋他们，咱把小窗户弄开，人不就救出来了？那个窗子太小，别说是身负重伤的，就是正常人，也钻不出来。那咋办啊？咱们的力量太单薄，必须把迟家大院的海匪调出来，才可能有机会。这可难了，叶局长来都未能把他们全从迟家大院调出来，退一步讲，牢房肯定会加强防守。除非这件事情对于迟龙章来说非常重要。重要到，他顾不上他的财宝，更顾不上什么二虎他们。哪有这好事儿？咦，俺想到一个办法。去
。娘，俺真想到办法了。哎，你小孩子家能想到啥办法？能让车龙庄出动所有人吗？啊？要是用他家的祖宗牌位呢？啥？那些牌位在池龙庄眼里比阿吊蛋还重要。上次换人的时候，池龙庄就怕丢下那些牌位，才不得不把阿吊蛋留下来。娘，你想？池龙章为了那些牌位，连儿子都不要了。你们说能不重要吗？关键是，池家大院都是人，怎么才能偷出来他们家的祖宗牌位呢？俺和海神哥早就弄出来了。铁蛋，你们俩，池龙章回来前，俺和海神哥就担心他回来后阿吊蛋会仗势欺人，所以俺就把他家的祖宗牌位全弄出来了，藏在村口的大树上。想着他欺负人的时候，就拿这些东西吓唬他。放开我！放开！张子你们大伙都知道，石海英和我是同一个爷爷。呸！我这么做。就是让你们大伙看看，不管他是谁，只要跟王四江、叶红山勾搭在一块儿和我作对，哪怕他是天王老子，本区长也绝不留情。上咱的，顺，乡亲们，不要怕，石洪章，你一定会有报应的，一定会。快给我上刑！快点给我上刑！石龙章，你个王八蛋！我、啊，住手！三妹，我在处置工党分子，这事你别管。我不管他是什么党什么派，他是我的伙计。你把他打成这样，我就不能袖手旁观，不闻不问。勾结叶红山、王四江分了我迟家的财产，他犯了族规。作为当家人，我有权处置他。迟区长，俗话说家丑不可外扬，你既然承认他是你们家族的人，论情感，你怎么下得了这么重的手？论族规，在大庭广众之下处置他，你觉得合适吗？
英子，快把俺爹扶走！啊！啊！抓住他！啊！咱俩就翻身。今晚大闹迟家大院，一定会激怒迟龙掌。以他的德行，他一定会杀了二虎和海英。我们要尽快想办法把他们救出来。俺马上回去报告叶局长，把武功队调来，救人。来不及，一来一回，至少明天中午。武功队人太少，白天不能行，只能等到晚上。怎么办？咱不能眼睁睁看着自己的同志被杀吧？赤龙真，一家财宝都是俺一个人藏的，放了还是俺赢？有种从俺来啊！狗东西，死到临头你还嘴硬！我今天非亲手砍了你不成？赤龙真，快说好，龙真，爹，不能杀，爹，不能杀他呀，爹，老帮子。只有俺二虎还有一口气在，俺连你一起宰了。别停，别停，这狗日的，是可杀不可留。可是你杀了他，咱家财宝咋办？啊，祖宗的牌位咋办呢、啊？这这这这可不能毁了咱们爷儿俩的手上。支局长，支局长，二虎是龙湾头村村委委员，又是民兵队长。他手里肯定有共党的名单，他也肯定知道海奎是谁，这可是大国的大事啊！刘志山，你是个叛徒，老子早就看你不是什么好东西了，就算老子死了，变成鬼也不会放过你的。你
你妈的，给我闭嘴！队长，我最恨这些共产党了，他们现在落在了你的手里，我真恨不得你马上杀了他！赶紧去！看在党国大事儿和持家财宝的份上，先让他活三天。我知道你对付共产党是最有手段了。这三天之后，如果李二虎他钢筋铁骨、誓死不说，再杀也不迟呀！啊，嗯，那就让他再活三天。到时候不说的话，那就明迟。队长，小不仁可乱大谋啊！把他关起来，严加看管。把他押下，把他俩都带下去，都押下。牢房小窗户外有棵大树，俺上次就在那棵大树上用弹弓打了二脚蛋他们。咱把小窗户弄开，人不就救出来了？那个窗子太小，别说是身负重伤的，就是正常人也钻不出来。那咋办、啊？咱们的力量太单薄，必须把持家大院的海匪调出来，才可能有机会。这可难了，叶区长来都没能把他们全从持家大院调出来。退一步讲，牢房肯定会加强防守。除非这件事情对于池龙章来说非常重要，重要到他顾不上他的财宝，更顾不上沈文二虎他们。哪有这好事儿？咦，俺想到一个办法。娘，俺真想到办法了。哎，你小孩子家能想到啥办法？能让池龙章出动所有人马？啊？要是用他家的祖宗牌位呢？啥？那些牌位在池龙章眼里比阿刁蛋还重要。上次换人的时候，池龙章就怕丢下那些牌位，才不得不把阿刁蛋留下来。娘，你想，池龙章为了那些牌位，连儿子都不要了，你们说能不重要吗？关键是，池家大院都是人。怎么才能偷出来他们家的祖宗牌位呢？俺和海神哥早就弄出来了。铁蛋，你们俩，池龙章回来前，俺和海神哥就担心他回来后，阿刁蛋会仗势欺人，所以俺就把他家的祖宗牌位全弄出来了，藏在村口的大树上，想着他欺负人的时候就拿这些东西吓唬他。就是肖副官，没错，哈，肖副官，谢谢你，大老远的还跑来接我，客气。十三座特意嘱咐过，再说也都是顺路。听说我们局长以前是个杀手，对于李局长的前史，我了解的不多。我们可听说他可是池局长手下的头号杀手啊！出了名的心狠手辣，别胡说。小伙子，我们也就是随便打听，你可别跟我们李局长说，哪能呢？哎，大家都精神点，前面就是鸭嘴礁了，地形复杂，小心中了武工队和独立营的埋伏。听说这独立营在那岛上闹得挺凶，嗯，共产党的头头叫那个那个叶红山，哎，也不知道这独立营是谁带领的。哎，那是谁？
当用于吸引我们的火力，消耗我们的子弹。现在来真的，给我打！娘的，吃这么多出什么幺蛾子呢？还不是用俺们兄弟的血升官发财。那刘掌柜，你们这是？三吊眼，你们来我们家也这么久了，我看兄弟们也怪不容易。这样吧，我带你们去池家大院吃饭去。哎，好。刘掌柜，说实话。俺其实真的不想监视你，我懂，走吧。走。大哥，三吊眼这小子还在盯着三妹呢。一会儿让他们滚蛋。好嘞。恭喜池局长，希望您今后多为百姓造福啊。平时不觉得，任命书一下来，这肩膀上的分量，它重了。老妹儿，哟，老太太，你来我就高兴啊，干嘛还拿东西？就是啊，礼尚往来嘛，一点薄礼不成敬意。嗯，里边说话。哎，里边坐。哎，你小子终于给俺送礼来了，礼归礼，不劳师，照做不误。嘿，报告，局长，肖副官给咱送军火来了。嘿嘿，好事，双喜临门。李局长，哎，大哥，带几个弟兄，海边迎接。好嘞，恭贺石海主荣升区长。小子，既然是来送礼的，咋空着手呢？大哥，你欠俺的赏钱还没给呢，哪有钱买贺礼啊？嘿，吊眼，看在过去咱们是兄弟的份上，你欺负俺老婆的事儿，本局长大人不计小人过啊！<笑>哎呀，这些日子跟着刘志山，吃没吃好。喝没喝好，都成鱼干了。做大哥的，心疼啊！大哥，来，来，拿着，去那边弄点好吃的，好好的补补身子啊！大哥，啥也别说了，还是兄弟，去吧。哎，去，多找几个弟兄，跟俺去海边。是，大哥，走，谢谢。李祖忠，老子从来没被别人这样玩过，你成这样子给我记住啊！哎呀，肖副官，咱兄弟有日子没见了啊！是啊，哎，李局长，你这脸……哎，甭提了，被刘志山打了一枪。哎。石局长呢？即日池局长跟俺正式走马上任，正在府上招待客人。局长，嗯，在下区侦察局副局长刘海水向您报道。哟，这全是俺的部下。李队，李将，经理，李斌。啊，小副官，石局长在府上摆好了酒宴，来人。哟，带着肖副官去池家大院。是。走、啊。哈哈哈！哎，俺的官服呢？啊，局长，您的衣服已经带来了。啊，快把局长衣服带过来
好啊。啊、这些枪够老子装备一个连啊！等老子召集齐了人马，马上就进山剿灭叶红山。小副官，这好马有了，那鞍呢？哦，来，打开箱子。是。就这么点子弹？啊、哦，呃。本来有十箱子弹，可来的时候啊，我们在海上遇到共产党的拦截了。他们先是用那两船鱼吸引我们的火力，企图当我们打光了子弹，再上来讨便宜。可他们哪知道啊，我们这船上别的不多，就子弹多。十箱子弹，打没了八箱，怎么打了那么多啊？啊，这也是没办法的事儿。你要不打，那恐怕这些个枪和这两箱子弹可就都保不住了。呃，他们一共多少人呢？打死了四个，其他的都跑了。就凭这些子弹，要想进山剿匪，怕是不够、啊。要不，跟我堂弟说说，再让他送点来。这些个枪支弹药。这都是团座求爷爷告奶奶，好不容易从上峰给抠出来的，再要，恐怕不好办了。哎呦，这个啊，这子弹是打掉了一些，但是咱们还打死了四名赤匪呢，这买卖不亏，而且这击杀赤匪的功劳可是要记在你池局长的身上啊。对。打了我八箱子弹，要点功也算不了什么啊！打掉了一些，但是咱们还打死了四名赤匪呢，这买卖不亏。而且这击杀赤匪的功劳，可是要记在你池局长的身上啊！对，打了我八箱子弹，要点功也算不了什么啊！没错，好，请，请入席，请。怎么样啊？合适合适，真威风。走，走，马上任。哎，局长，还等什么？那个局长，你已经是阴阳脸了啊！再整个阴阳头，那那这个。有点儿，对对对，这不行，把头给剃了，然后再走马上任。对对对对，走，喝酒去。哎呀，哎呀，这，刘三嫂呢？池荣章、李祖荣，亲人太盛。老子给他们十分两礼，怎么了呀？刘三嫂就给陈荣章送贺礼，俺跟着去了。这狗日的李祖荣不让俺进不说，还在那拿一个铜板窝呢俺。三大爷，你就是因为这个回来了？那刘三嫂谁决定啊？陈荣不让俺进呀！这个狗日的，等我抓住了刘三嫂的把柄，老子轻饶不了他。他堂弟是团座，咱们又是团座的手下，还能怎么着啊？一不做二不休，找机会做了这个狗日的。走，跟老子去池家大院。老太太，老太爷。敬您啊，老太爷。婶子，喝一个，不喝。婶子，别吃了，别吃了。这个酒你得喝。二小蛋，现在呀，我可是局长太太了。这酒嘛，我说不喝就不喝。局长算个屁呀、啊！俺还是区长儿子嘛，来来喝。喂，二小蛋，喝喝。哎，哎，三妹姐。哟，二子。你也是一小老爷们儿了，跟一女流之辈较什么劲儿啊？哎
，来来来来来，用二爪，跟铁蛋儿喝。我来给你介绍介绍啊，呃，这位是我堂弟池龙海的爱将萧峰，萧副官。您忘了，我跟萧副官见过，是吗？您上次荣归故里的时候，我们在海滩上匆匆一见，只是为得深谈而已。哦，对对对对对。刘掌柜好，久仰大名啊。我一个妇道人家，哪有什么让您久仰的？刘掌柜的生意做遍苏鲁，又与军中的名流多有相识，让萧某实在是佩服，佩服。过奖过奖，局长，刘志山三调也来了，不请自来。石局长，刘队长也是在龙王岛上身兼重职，不赢一下，不太好吧？有什么不好啊？啊？您现在已经是名副其实的区长了，去迎接一下，方显您的气度。好，西北角上给保安队摆上一桌，是，嗯。肖副官，请坐吧。队长，是客人，说不客人，这次你可得给我做主啊！哦，刘队长，今天家里客人多，一忙，怕你们保安队忘了。哎呀，池局长客气了啊！客气不客气的，你不都来了吗？池局长啊，兄弟，我的俸禄池团座这两天就会派人给送来。不瞒您说呀，我今天中午还在家里吃馒头、啃咸菜呢。兄弟，我实在是没钱给你购物这礼物呀，只好请笑了。我敬您一杯，敬你。尽快通知叶区长。近两天，池龙章要进山扫荡。另外，有一批武器运到这里，配发给他们，请他们派人做好接收。石局长，这空盒子你先收着，等我抓住了海葵，一定亲自登门，把钱塞得满满的啊！盒子我收着，我等着有一天把你脑袋装进去。还是回去啃咸菜吧，啃个茄子。进去。肖副官，感谢您给我介绍生意。俗话说，礼而不往非君子。事成之后，我还有重心。来，我敬您一杯。刘掌柜和肖副官早相熟啊。我跟谁都没有跟刘队长熟，你不仅把我渔业供销社当成你的指挥部了。还在我们家找专人给我站岗，对我太关心了。这龙王岛上能让我如此关心的，除了你，应该没有第二个人。你刘三嫂同样很关心我呀。你跑到海曲一趟，也不忘到县长那里去告我的黑状。刘志山，你可真是个小人。我告诉你，这回当着县长的面儿，刘三嫂。还真没说你什么，左中，你这身衣服可真不错呀！啊，可惜你这脸有点不搭配。嘿，老子现在是警察局局长了，以后见到俺得敬礼，知道不？听着，俗话说，新官上任三把火，我这第一把火。就是要消灭叶红山的武工队，我命令你，明天一早，你带着保安队，全部进山，剿红遍叶红山。石局长，这剿匪没有问题，可是不能光是我的保安队去，要区大队、警察局、保安队三家联合才行。肖副官，今天刚把武器弹药带来，区大队装备还没齐全，警察局负责的是维持治安。外加上查共党，还有那个什么你说的海葵。至于这剿匪吧，是你保安队应该干的事儿。肖副官
，你可都听见了。我查海葵的权利被石局长生生的给我剥夺了。你回青岛的时候，别忘记替我向池团做报告一下。刘队长，身为军方官员，我无权干涉龙王岛区的行政事宜。不过，就我个人而言，可以说三点：第一，目前形势险峻，共军正在预谋大反攻。如果不及时消灭盘踞在岛上的共军，一旦他们与岛外的共军主力联手攻打龙王岛，后果将不堪设想。第二，保安队的编制是团座协调海区县政府成立的，你们理应无条件接受县政府和石区长的指令。第三。你所反映的情况，我会当面向团座汇报，请他协调海区县政府解决。肖副官，这说好听了，是老子带队进。等等，还有铁蛋那小子，也给我盯紧了。娘，我进山给叶叔叔送信。不行，刘志山有了上次的教训，一定会把咱们看得更紧。可刘志山明天就要进山了，怎么办？我觉得他这次是雷声大雨点小。不会吧，石龙让今天可得了不少枪。刘志山杀了池龙章的老婆，又打伤李祖忠，他们之间是有深仇大恨的。俺听刘志山说过，池龙章要接刀杀人。池龙章要是真弄死刘志山，该多好！池龙章跟刘志山都是老滑头，池龙章一直都想杀了刘志山，好插手咱们的事情。刘志山呢，也不会心甘情愿的受池龙章的摆布，并且肯定对咱们会采取更加阴险的行动。不过你一定要记住，这两个人较量的背后，都是冲着我来的。可池龙章脸上一点都看不出来，那是时机未到，他是个笑面虎。铁蛋儿，以后不管发生什么事情，你都要答应我，要跟我商量，不能擅自决定。嗯。石局长，你可别忘了狗皮的事情了。这你放心，忘不了，说不定那狗皮。就是你从三妹家偷出来的。王锁子虽说是共匪的奸细，可他有句话说的不错，闹不好，你真是我们家财王的亲戚。哎，石局长，你说那王矬子是奸细？没错，妈，这事你还不知道呢。哎，对了，我听说你跟王矬子是老相识了。没错。团座说：“那是他的救命恩人，让我们。”
，那味道就更美。你俩先走开，团长，你可千万别冲动，滚，给老子滚！刘团长，这可真是个杀人的好地方。我就想不明白了，你一个做买卖的，竟然会拍洋炸弹！却说我是余德水派来的人了。哼，我那是怕误杀了你。好一个误杀，未免也太不符合逻辑了吧？别废话了，说，你和叶红山是什么关系？怎么又扯到叶区长头上来了？你想知道什么？刘三嫂，你别以为我不知道，你死去的男人和叶红山是拜把子兄弟，是不是？他们不仅是拜把子兄弟，还是一起闹余朝的同志。好，很好，你倒是挺痛快呀，不打自招啊你！朝这儿打！我是共产党员，杀了我，你就可以立功了。什么意思？你什么意思？刘三嫂，你们不敢干什么？来！除非持团坐，保住我小儿的命。现在刘志山杀了我小儿，老子这个仇非报不可！妈的！我看这是好事儿，啥好事儿？他们俩是池团座的人，掐起来谁得利，自然是咱们。放屁！老子最恨窝里斗。大哥，你是好了伤疤忘了痛了吧？这根本就不是窝里斗的问题。你，大哥，你别急，话糙理不糙，你听我把话说完。说，我问你，刘志山现在最恨谁？废话。既然是池团做的人，当然是叶红山他们了。错，刘志山现在最恨的是咱们。你想想，他为什么像疯狗似的追杀你？还不是想为他老婆报仇吗？老哑巴，老子都是为了你，踹死你个老东西！大哥，大哥，你刚才咋劝俺的？啊，他是池团做的人，是不是？咱们又得罪刘志山，这万一要死在咱们手里，这一是没法向池团子交代，这二是这刘志山要找咱报仇，咱留着这个活口，你免受这不白之冤呀！狗东西，差点坏了老子的大事。大哥，那明天咱们。
他是池龙章的仇人，怎么会呢？回去再说吧。行，回去。弟兄们，天一黑，咱们就进村，一锤子买卖。那要是不成呢？那就他娘的全扔里面。大哥，这既然是一锤子买卖，那咱可得算计好了。你想，昨晚你把村里折腾的够呛。明天他们出海，这戒备一定比平时还严呀！哼，严个屁！新叶的带着武工队都滚蛋了，现在村里就剩下二十来个民兵。这么大个村，他们根本就顾不过来。到到到到到到到哥，来来来来来来人了！又来来来人了！麻子，你咋来了？各位弟兄，听说你玩啥牌？在这块干得很猛啊！大哥决定给你们增加奖赏，等打下龙窝岛之后，要亲自带着你们到青岛好好的乐乐乐。哪里哪里，麻子啊，这几位你都认识吧？左眼龙，单胳膊，左耳朵，三角眼。哎呀，麻子哥，这些都是多年的老弟兄了，俺怎么能不认识呢？这是谁？啊，老哑巴，石团做的人。哼！哦，弟兄们，都过来吧！来了，大哥。麻子，这是……哎呀，我跟你们说，大哥决定，明天趁着那帮穷棒子出海的时候，一举收复龙安头村，周师吗？让俺特意带着弟兄们来增援你，咋了？大哥不是在海上坐他们吗？哎呀，大哥这回啊，想换一个路子，来个里应外合，拿下龙湾头村。这不是大哥的脾气啊！哎呀，大哥跟他们斗了十几年，吃尽了苦头啊，这样也好，省得在海上一折腾啊，又得搭上不少弟兄们的性命。你说咋干？大哥的意思是这样的，来。在问题没有查清楚之前，不要再乱说了。是。从五月到八月，他会去哪儿呢？他会不会？就在这三个月旁边，叶局长，请坐。大凯，你先出去吧。是。刘探长，尽管同志为革命牺牲了，他的牺牲对我们来说是个巨大的损失。我希望你，叶局长。人死不能复活，这件事情我不想提了。我今天来，是向你做检讨的。为啥呀？今天我把刘三嫂抓到树林里审问。叶局长，你说他一个做买卖的，竟然会拆洋炸弹，这明显是经过反动派严格训练出来的。我就想知道，他是什么人派来的？他到底是谁？那你说，他是什么人派来的？我没有审出来。关键时候，老会长带人把他给救走了。老会长还说我脾气不好，工作方法不对，我都虚心接受。哎，算了，不说了。这说多了呀，成了告状了。李局长，听他说，他和你认识十多年了
。没错，没错。啊，十多年了，你肯定很了解他。既然这样，那算我多想了。我保留意见吧。刘团长，你作为村联防团的团长，有责任和义务调查可疑之人。但是必须要有确凿的证据才行，你说呢？检讨你先拿回去。从现在开始，刘三嫂的事，我会认真处理的。叶局长，你还是批评我几句吧。我的原则是，绝不会冤枉一个好人，但也绝不会放过一个坏人。叶局长说的对。叶局长，你能够这么说，我心里就敞亮多了。明天我们全岛九个村都要出海，这两天你赶快回去料理一下金花的后事，有什么困难要求向我们提出来，我们会积极妥善的处理。谢谢组织上的挂念，叶局长，天不早了，没什么事儿，我就先走了。嗯，等等。叶局长，还有什么事儿吗？忘了带这个了。叶局长，你瞧我这记性啊！呃，那我先走了。老会长，老会长，这艘船肯定是池龙山的人弄回来的，但奇怪的是，船上没有人呢。奇怪，这两个人怎么没有见过呀？可能是池龙章从寡妇岛那边给抓来的吧。他们是怕我们出海，哎，赶紧歇起来呀、啊！哎，你们几个跟我走。哎，等会儿，你们看那个人脚下，哎，藏了什么东西啊？那是根线，说不定是炸弹。啊，炸弹？这玩意儿俺摆弄过。二虎，这可不能瞎动啊！哼，这玩意儿俺在学校学过，你放心好了，没事。哎，二虎，乡、哎、亲们，船上可能有炸弹，大家往后退。这很不安全，往后退，往后退。哎，娘，小心啊！爷爷，你也小心。他他他他他大哥，那刮的是东啊啊东风，还没没等俺，俺就身身染绝绝活，就那啥，俺就就就就就就就自己就就飘过去，就就就就就就就就飘飘过去了，就就就过过过去了。啊，还以为啥高级玩意儿，原来就是两根绳子呀！哎，千万不能乱动，不小心就炸了。咱们二姐，这玩意儿好弄，剪完就算了嘛。哎，英子，去把剪子拿来。好，俺去拿。这个东西啊，它就是雷管，这两个电线就是俺们地雷里的绳子。三妹儿，咱们龙王岛就二虎能摆雷，没有找到第二个人。二虎。虽然我不太明白，但是我知道地雷和炸弹它不一样，绝对是两码事儿。这东西绝不是那么容易就拆掉的。不管李祖忠的三招能不能要了王四江的命，就凭了这么一折腾。哎，你说，这叶红山、王四江还敢出海吗？按照常理，他们断然不敢轻易出海。凭我对叶红山、王四江的了解。要是因为这点事儿，他们就不出海了，那就不是叶红山，更不是王四江了。他们一定还会出海，而且以为我也会派兵在海上跟他们决一死战。这回我得换个玩法。那队长的意思是？虎子哥，剪子来了。来，给我。二虎，老会长，老会长。这是怎么回事？啊，刘团长，你是当过兵的，你看这是什么东西？你见过没有啊？刘三嫂，连这个东西也懂啊？啊？跟他们斗了十几年了，老子是倒霉的时候多，占便宜的时候少，老是让他们牵着鼻子走。自从上回从娘娘湾回来之后。我算是想明白了，跟他们斗，得多长几个心眼儿
，斩草先得除根。这次，趁着他们出海之际，咱们绕过他们的船队，直查龙王岛，跟李祖忠一外合，拿下龙王头村。他，这是妙招，这一招，可以直接要了叶无山的命。那比李祖忠那三招那强一千多倍呀、啊！你先别急着拍，你带上十几个弟兄，跟李歪嘴先回去，找到李祖忠，把我的计划跟他一五一十的交代清楚。明天只要他们一出海，白旗威号，里应外合，拿下龙王头村。大哥，我什么意思？没没什么意思。呃，是是，对，记住，不许伤害三妹。嘿，他可是你未来的小嫂子<笑>。恭喜大哥，贺喜大哥！啊，这种话留着以后喝喜酒的时候再说吧。快去！嗯、这杀杀了我儿子，我要杀了你！哎哎哎，不行不行，先别杀，我还有事要问。你男人瞪了老子一枪啊！老子就让你血战血还，段龙。哎哎。谁在这让你开的枪？明明来了啊！快撤货！看你啊！撤货！撤！老会长，我在部队里面当的是步兵，这个东西我可摆弄不了。摆弄不了就下去，省得在这里碍手碍脚。二虎同志，注意你的态度。啥态度？啥态度？你当着全村人的面说俺们无能，你啥态度？二虎同志，如果你再没有礼貌的对待你的上级领导，我就用权力吃了你明明队长的汁。那你去呀、啊！二虎，船上吊着的是咱们的乡亲，船下面站着的群众，都把生命交给了我们，你们两个还在这儿吵，像什么样子啊？你跟三妹姐他们先下去吧。二虎，老会长，把乡亲们转移到安全的地方，带着海英和二虎下船，这里交给我。行，二虎，你们先下去，把乡亲们撤离，快点。三妹姐，你就听我一次吧。二虎，走。海英，三妈，小心。这几个。让家亲们往后退。娘，铁蛋儿，哎，铁蛋儿，铁蛋儿，回去。铁蛋儿，铁蛋儿，铁蛋儿，别过去，别去，放开我。回去，铁蛋！回去！我是他娘，放开我！娘一定是被海匪杀死的。可奇怪的是，海匪为什么要带走老张头啊？难道是鲨鱼？报告局长，刘团长的爱人在家里被人杀了。什么？刘团长呢？一大早带着一小队人去龙安头村了。走去看看。老会长。这刘掌柜的学会排雷呀、啊？那他……娘，从小已经告诉俺，越到深夜越冷静，越到困难越多动脑子。娘，别着急，俺等着你。把我孩子、啊。
乡亲们，趴下！全都趴下！哎，趴下！趴下！快点！趴下！铁蛋儿，放心。狗日的，李祖忠人呢？大凯，二虎，咱们走。还是让狗日的李祖忠跑了。
你们报仇了。干的坏事太多了，执行吧。是，快呀，快呀，快回来！不是，王宝福，王宝福，王宝福，执行。现在是民兵队队长了。这把枪是老民兵队长打鬼子时缴获的，现在俺传给你。
就跟他们能穿一样的衣服了。不过叶叔叔给你带了一件礼物。好，真精神。蔡大，到了余德水伯伯那里。一定要服从命令，听从指挥。只有把勤务员当好了，将来你才能成为一个真正的优秀的革命战士。是。铁蛋儿，季展跟你说的话了吗？啊？爹，你多保重。解放全中国了，等俺和大卫回来，跟你一起出海打鱼，成为你这样的老海宝。好，嗯，哎，好孩子，好好在部队学习，俺等着你回来。